Hallo und herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal Podologie und mehr. Ich bin Andrea und heute geht es um die Zehenfehlstellung Hammerzehe und Krallenzehe. Die Hammerzehe und die Krallenzehe sind Zehenfehlstellungen, die meistens davon kommen, wenn man zu enge Schuhe trägt, wenn man zu hohe Schuhe trägt, natürlich wenn man zu Fußfehlstellungen neigt, wenn man schon einen Spreizfuß hat, kommt meistens mit den Jahren eine Krallenziehe oder Hammerziehe hinzu. Wenn man jetzt einen Hohlfuß hat oder einen Hakenfuß. Die zwei Fußfehlstellungen kommen in einem anderen Video nochmal. Jetzt sind wir bei den Hammerzehen und Krallenziehen. Also Hammerzehen und Krallenziehen sind etwas schwer zu unterscheiden, da das eine oft in dem anderen übergeht. Ich zeige es jetzt beim großen Zeh. Wir haben ja hier das Zehengrundgelenk und da ist meistens äh, der Zeh überstreckt, das heißt, der steht hoch und das zweite Gelenk geht wieder nach unten. Wenn man das jetzt am Boden hat, sieht es dann so aus, dass das Mittene quasi nach oben steht. Bei den kleinen sieht man das hoffentlich noch besser. Jetzt drehen wir das mal um. Und zwar nehmen wir den hier. Also, das Grundglied ist überstreckt, es geht nach oben und die zwei Endglieder gehen nach unten. Somit hat der C eine, so eine Stellung und das ist jetzt eine Krallenzehe, wenn sie jetzt äh, nicht mehr am Boden steht, das heißt, wenn sie so in der Luft steht. Eine Hammerzehe steht meistens noch am Boden auf, da kann jetzt das sein, dass es komplett gerade ist und nur das Endstück abgewinkelt ist oder die zwei Enden und hier im Grundgelenk etwas überdehnt ist. Äh, der Nachteil bei diesen Fuß Zehenfehlstellungen ist, dass man oft die Patienten hier oben am oberen, ähm, also am mittleren Gelenk oben ein Hühnerauge ausbilden, weil die oben natürlich ins Schuhleder drücken. Und das zweite ist, vorn an der Kuppe kommt auch meistens ein Hühnerauge, weil eben hier vorne der zu viel Druck drauf kommt beim Laufen. Weil die normale Abrollung über die äh, Zehenbeere ist nicht mehr gegeben und somit äh, laufen die wirklich fast komplett auf dem Nagel oder kurz vor dem Nagel und da ist eben der Körper diese massige Belastung nicht mehr gewohnt oder nicht gewohnt und somit bildet er ja Hornhaut. Er möchte ja seine Zehenkuppe schützen. Leider kontraproduktiv bei diesen Zehenfehlstellungen, aber der Körper geht ja nicht davon aus, dass er das kriegt. So, wenn man jetzt zu hohe Schuhe trägt, wissen wir ja, habt ihr in einem anderen Video gesehen, lastet ja alles am Vorfuß und es verkürzen hier die oberen Sehnen. Wir haben das hier so schön. Hier sind die oberen Sehnen. Wenn die natürlich verkürzen, dann ziehen die, die setzen oft hier an beim mittleren Gelenk, dann ziehen die das hoch und das äh, letzte Stück geht natürlich nach unten, weil man ja beim Laufen abrollt. Und wenn das hier dann äh, sich hochzieht, zieht sie quasi das Mittelgelenk von selbst immer weiter nach oben. Ähm, ja, leider ist es so, dass man, wenn es schon sehr ausgeprägt ist, nur mehr operativ was machen kann, das heißt, da wird das Mittelgelenk teilweise gebrochen, wenn es schon versteift ist. Wenn es noch nicht versteift ist, dann, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie es der Chirurg macht, aber meistens kriegen die so, so einen Stahlstift rein und das Ganze wird äh, quasi gerade gesetzt. Es gibt auch ein paar nicht operative Sachen, die was man vorher schon machen kann. Eben mit der Spiraldynamik, das zeige ich euch sofort. Äh, ein paar Übungen, wo ihr die Fußmuskeln trainiert damit das, ähm, quasi die Sehnen wieder gedehnt werden und die unteren Fußmuskulatur und wie auch die zwischen den äh, Zehenknochen äh, wieder aktiviert wird, damit das, äh, die Zehen nicht mehr so nach oben gezogen werden. Ähm, das Tapen, es gibt auch Tapes, zeige ich euch auch dann. Habe ich jetzt noch sehr wenig Erfahrung mit dem Tapen gemacht. Ich habe jetzt bei ein paar Patienten, die was eben hier vorne ein Hühnerauge haben, haben wir das Tape geklebt. Ist noch nicht so lange her, deswegen habe ich jetzt noch keine so großen Erfahrungswerte. Aber die Patientin war schon mal zufrieden, dass die Schmerzen wenigstens weniger waren. 
Hornhaut ist nach wie vor gekommen, aber wenigstens waren die Schmerzen weg. Das ist schon mal ein großer Fortschritt, wenn man das sagen kann. So, und jetzt zu den Übungen. So, den Saugnapfübung kennt ihr ja schon aus den anderen Videos. Mein hübsches halbes Bällchen. Einmal auf den Boden gelegt, das muss man hier in der Mitte äh, anlegen. Und dann, wenn man hier mittig schön drauf drückt, das kann man natürlich im Stehen machen. Ich mache es jetzt auch im Sitzen. Und dann streckt man hier die Oberseite des Fußes. Die Übungen muss man natürlich täglich machen, mehrmals wiederholen, mindestens 30 Mal. So, die nächste Übung ist die Zehenraupe. Und zwar einfach auf den Boden stellen, den Fuß gerade. Und dann mit den Zehen nach vorne ziehen. So, dass ihr die Fußmuskeln aktivieren, damit dass die wieder stärker werden. Also nicht so machen immer. So ist verkehrt. Wirklich so, dass man die Nägel nach oben sieht. Die nächste Übung kennt ihr auch bereits aus den anderen Videos und zwar ist es der C-Boden, Bogen. Das heißt, man nimmt hier den Fuß und äh, drückt hier unten rein mit den äh, vier Fingern und mit den Daumen streift man hier oben den C-Bogen aus. Somit äh, dehnt man hier die Zwischenmuskulatur und auch die Sehnen etwas. Ist auch dieselbe Übung wie für den ähm, Spreizfuß. Was ihr noch machen könnt, wenn ihr einen Zehbogen macht, das ist die Zehen. Schön ausstreifen die Zehen. Und wenn die Gelenke noch nicht versteift sind hier, dann könnt ihr die äh, auch äh, gerade ziehen etwas. Damit werden die, die, äh, die Sehnen auch noch gedehnt. Natürlich nicht mit Gewalt. So ein bisschen ziehen das Ganze so jetzt schon, aber jetzt nicht schmerzen. Wie immer alle Übungen täglich wiederholen. So, und äh, vorhin habe ich ja gesagt, tapen können wir das Ganze auch. Ich habe jetzt bei meiner Patientin das so gemacht, dass ich äh, das Tape in die Hälfte geschnitten habe, in der Länge. Natürlich abgerundet und dann habe ich das Ganze abgelöst. Und bei meiner Patientin war es so, die Gelenke sind noch beweglich, aber sie hat eben durch die Krallenzehe, was sie hat, ähm, leider auch eine Verdrehung in der Zehe gehabt. Es äh, war der hier, weil der hier legt sie immer ganz gern, wenn er sich zum Krümmen beginnt, unter den Zeh davor. Und dann hat die eben hier an der Stelle so ein Hühnerauge ausgebildet. Und jetzt haben wir das so gemacht, dass wir dieses Hühnerauge quasi hier von unten her locker umklebt haben. Somit haben wir fürs Hühnerauge schon mal einen Schutz, einen Reibungsschutz, damit das nicht mehr so schlimm wird. Und dann haben wir geguckt, also die Drehung aus dem Zeh an und für sich kriegt man nicht raus, aber ich habe nachher mit Zug bis zum äh, Zehengrundgelenk habe ich das mit Zug gemacht. Und dahinter nur mal ganz wenig Zug, weil sonst löst sie das nämlich hier immer ab. Und wenn jetzt dieser Zug äh, zieht den Zeh jetzt, also die Zehenkuppe vor allem, etwas hoch. Und wenn das hier nicht ordentlich hält, kann man noch ein kurzes Stück äh, vom Füßertape abschneiden und hier drum rum machen. Hier um den Zeh rum, dann löst sich das hier auch nicht so schnell. Äh, wie gesagt, die Patientin ist eigentlich sehr glücklich, dass sie jetzt hier eben das Hühnerauge nicht mehr so stark kommt, noch kommt es, es braucht natürlich Zeit, bis es äh, nicht mehr kommt und sie hat eben weniger bis kaum mehr Schmerzen. Ja, das ist jetzt zum Physiotape. Ihr könnt es gerne unten in die Kommentare reinschreiben, welche Erfahrungen ihr bei Hammerzehen und Krallenzehen gemacht habt. Habt ihr vielleicht andere Ideen, äh, wie man das Tape anders anbringen kann oder Irgendwelche anderen Behandlungsmethoden könnt ihr gerne unten reinschreiben. Vergesst nicht Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Und ähm, klickt auch auf das Glöckchen, denn dann kriegt ihr immer eine Nachricht, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. 
Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Andrea.